。哦，东西。哇！大家好，我是一鸣。好像有小半个月没有做四小挑战了，就有好多小伙伴催我做。有一个小伙伴问我，一鸣哥哥，你从小就喜欢当探险家吗？我小时候就很想做一个探险家，然后去探险。因为看过很多电影还有动画片里面，探险家经常会找到宝藏。我小时候也做过一件蠢事，就是把自己的玩具放进一个小铁盒里面，然后再自己埋自己挖。不过那都是过家家。今天我们来的是真正的寻宝游戏，在二十四小时里面，我会把我身后这一片区域全部仔细的探索完，因为我有一个大胆的假想，就是古代那些人他们会不会把他们金子掉在地上，就像我们以前经常会把自己的钱掉在地上。所以说，就我脚下这片土地下面，它一定有宝藏。当然，我们寻宝的话，只是瞎逛肯定是不行的，我们需要借助一些专业的仪器。我准备了一个金属探测仪，这个探测仪它能够探索到地上一至三米的金属，像什么金银铜铁。当然，我这次主要目的是为了找金子。现在是中午十一点过五分，废话就不多说了，我们直接开始寻宝吧。什么都没有，我现在正在这个小树林里面找，意外能在这里面找到什么好东西。终于探测到东西了，这块位置。哇，拿出来一个铁石，我们继续吧。这个位置，什么东西啊？金色的。为什么一个烟盒子，它也能探测出来？看得出来就算了，为什么还是金色的？等起来，啊，我们继续吧。这个小铲子实在太小了，这样子一来效率太低，所以我们换了这个比较大的。这里有东西，这什么东西啊？一个铁，先收起来。继续。这个这个，看这什么东西？好像又是一个铁凳。恭喜您又获得一个铁块，好难过啊！全是铁，地上又能给我找点其他东西吗？为什么这个仪器？为什么塑料袋也会叫？收起来吧。又一个垃圾袋，我怎么感觉我在捡垃圾啊？有两个垃圾袋，是找什么？我就不信这一片区域全是垃圾，我必须得给你们掏个大宝贝出来给你们看。有句话叫做“功夫不负有心人”，一定能找到的。我们继续吧。现在是晚上八点，我们今天找了一天，没有找到宝贝，找到的只有两袋垃圾。我倒出来给你们看，全是这些农药袋子，我的天哪！这就是我今天的成果。我感觉我真的不是在寻宝，我真的就捡了一天垃圾。我当了一天的地球卫士。现在情况是到晚上了，我没有办法继续探索，我怕晚上有什么蛇啊，什么东西。我们白天的时候带了一些食物出来，我们现在准备吃东西。虽然今天我们没有什么收获，但是我们的心态还是要放平稳，要保持乐观。也许明天我们就有什么重大发现，明天一切都有可能，说不定明天我们就会找到金子，对吧？我知道。鸡屁股，我去、啊！哇，鸡屁股在这我操！这下面有东西，最后一次，如果没有的话，我们就收工回家。开挖，我就不信了，挖出来全是垃圾，这地底下怎么全是垃圾啊？嗯，哦，什么东西？哇哇！你可以上到手了吧？突然间想到，不能够虚张声势，会被人家发现。我们先回去再打。走走走走走。我希望它里面是一些贵重的宝物，现在把它撬开，马上就可以见到里面的东西了。我把它打开了，是金币。哎，这里怎么还有个小盒子？打开一下，一个小恐龙，这是什么？这是什么？<笑>一个小恐龙，是恐龙化石吗？<笑><笑>
成吧？好吧，我先买吧。这个箱子是我一个星期前买下来的，我也没想到真的，两天时间我从地里面挖出来的东西全都是废物。实际上，就我们踩在脚下这块地，就是我们所有人类的保障啊！你们说对吗？我们应该保护环境，最好不要乱丢垃圾了。那好吧，观众朋友们，本期视频就结束了。如果你喜欢我视频，不要忘记帮我点赞、收藏、评论、转发、关注。如果说本期视频点赞到两万的话，我还会继续做二十小挑战，做什么由你们决定。你们可以弹幕评论告诉我。好了，我们下期再见。